السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچ سکے جزاک اللہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مذل لہو و من یذللہ فلا حادی لہو و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ و صلی اللہ علیہ و علی آلہ و اصحابہ و سلم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ وقال فی موضعین آخر سومو تسحو او کما قال علیہ السلام میرے محترم بزرگ و رزیز دوستو اللہ والوں کے بزرگوں کے تین اصول ہیں زندگی گزارنے کے اور انہی تین اصولوں کے ذریعے سے دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں ہی سمر جاتے ہیں اسی لئے بزرگان دین نے اپنے یہاں اس کو جاری کیا ہے اور اپنے جتنے بھی متعلقین ہوتے ہیں مریدین ہوتے ہیں سب کو انہی چیزوں کی نصیحت کیا کرتے ہیں اس لئے کہ اگر ان چیزوں پر عمل ہو جائے پھر بندہ دنیا میں بھی کنٹرول کر کے چلتا ہے یعنی دنیا بھی اس کی آباد ہوتی ہے اور آخرت بھی آباد ہوتی ہے یعنی وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاتا ہے بندہ پہلا اصول ہے قلت تعام دوسرا اصول ہے قلت منام تیسرا اصول ہے قلت کلام یعنی پہلا اصول کم کھانا ہے دوسرا اصول کم سونا ہے تیسرا اصول کم بولنا ہے یہ تین اصول ایسے ہیں واقعی اگر آپ انبیاء کرام کی بھی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں اللہ والوں کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں انہوں نے انہی تین اصولوں پر عمل کر کے زندگی کو کامیاب بنایا ہے زندگی ویسی نہیں کہ بھئے بس زندگی مل گئی بس جیسے چاہے جس طرح سے جانور جی رہے ہیں اسی طرح سے اگر ہم بھی جینے لگے تو انسانوں میں خاص طور سے مسلمانوں میں اور غیروں میں فرق کیا ہو گیا حدیث شریف میں آتا ہے مسلمان ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر سات آنت سے کھاتا ہے کتنا فرق ہے ایک مسلمان کے کھانے میں اور کافر کے کھانے میں یعنی مسلمان ایک آنت سے یعنی اگر سات لکمے ہوں تو اس میں سے مومن صرف ایک لکمہ کھاتا ہے اور کافر پورے سات لکمے کھاتا ہے یعنی اگر کسی کو بھوک ہو تو کافر سات پلیٹ کھا جائے گا مسلمان بھوک کی حالت میں بھی ایک پلیٹ کھاتا ہے اتنا فرق ہے یہ نہیں کہ بس انسان انسان سب برابر ہیں تو بس سب برابر کھائے جا رہے ہیں نہیں جس بندے کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے نزدیک یہ کھانا پینا ضرورت کے لئے ہوتا ہے یہ کھانا پینا جس سے کمر سیدھی ہو جائے جس سے کمر سیدھی ہو جائے 
عبادت کرنے کے لئے طاقت مل جائے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لئے ذرا حمد اور طاقت مل جائے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے زندگی کتنی بڑی بات اللہ کے میرے فرمائی کہ مومن ایک آنٹ سے کھاتا ہے کافر سات آنٹوں سے کھاتا ہے یعنی کافر کا مقصد ہی کیا ہے کھانا ہے مومن کا مقصد کھانا نہیں ہے بلکہ زندگی کی ضرورت کے لئے کھانا ہے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کھانے کا مطلب ہی زندگی ہے نہیں کھانے کا مطلب ہی زندگی نہیں زندگی میں کھانے کی ضرورت ہے بس اتنی حد تک ہاں بھئی زندگی کو گزارنے کے لئے پیٹ بھرنا پڑتا ہے پیٹ اتنا بھرنا پڑتا ہے کہ جس سے کمر سیدھی ہو جائے جس سے انسان اپنا روزگار کر سکے بیوی بچوں کے حقوق ادا کر سکے عبادت کو ایک سوئی کے ساتھ وہ ادا کر سکے اس کا نام ہے کمر سیدھی ہو لی اس لئے آپ اللہ کی نبی کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں اللہ کی نبی کی زندگی اللہ کی نبی نے بھی کھانا کھایا ہے یہ نہیں کہ نہیں کھایا ہے انسان ہونے کے ناتے پیٹ لگا ہوا ہے اور پیٹ تقاضہ کرتا ہے بھوک کا کھانا کھانا سنت ہے لیکن کھانے کو کس طرح سے کھانا سنت ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہے کھانا کتنا کھانا چاہیے وہ کتنا سنت ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہے کھانے کو کس طریقے سے کھانا چاہیے جو سنت طریقہ ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہے بس ہمیں یہ پتا ہے کہ کھانا کھانا سنت ہے میرے دوستو اللہ کی نبی کی زندگی آپ نے پڑی ہے اللہ کی نبی کے اللہ کی نبی خجور پر زندگی گزار دیا کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں دو کالی چیزیں ہوا کرتی تھی ایک پانی ہوا کرتا تھا دوسرا خجور ہوا کرتا تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا آپ اندازہ لگا خجور کھا لیے پیٹ بھر گیا ختم بات باقی جھمیلوں کی کوئی ضرورت نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کے نبی کے دامات حضرت فاطمہ الزہرہ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی یہ ان کی زندگی ہے حضرت علی کرم اللہ جہا کو بھوک لگی گئے یہودی کے باغ میں جا کر کے کہنے لگے مجھے کوئی کام ہو تو دے دو اس کے بدلے میں مجھے کچھ دے دینا وہ خجوروں کا باغ تھا حضرت علی گئے جا کر کے کوئے سے پانی نکالنے کا ڈول لے کر کے کوئے سے پانی نکالنے کے ذمہ داری دے دی یہ باغ پورے باغ کو سہراب کر دو پورے باغ کو پانی پلا دو ہم آپ کو شام میں جاتے وقت خجور دے دیں گے پورے باپ کو سہراب کر دو آپ اس کے بدلے میں آپ کو خجور دے دیں گے حضرت علی کرم اللہ و جہاں نے پورے باپ کو ڈول کے ذریعے سے کوئے سے پانی نکالا پورے باپ کو سہراب کیا پانی بھر دیا آپ جانے لگے تو اس نے ایک مٹھی خجور دے دی کتنے ایک مٹھی خجور تقریباً اس میں پندرہ سولہ خجوریں آگئی تھی حالانکہ ابھی تھکے نہیں تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا ابھی وقت بھی باقی تھا دیکھا کرنا یہ تو میرے لئے کافی ہیں اس میں میرا پیٹ بھر جائے بتائی یعنی مزدوری کی اتنے تھوڑے سے خجور مل گئے اور اس خجور کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ بس یہ میرے لئے کافی ہے ایک مٹھی خجور کافی ہے میرے لئے پیٹ بھر جائے ہمارا تو ایک مٹھی کا ایک لکمہ ہوتا ہے ایسے ہم پتہ نہیں کتنے لکمے روزہ نہ کھاتے ہیں بعض تو انگلیوں سے نہیں کھاتے بعض لوگ تو مٹھی سے کھاتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں مٹھی کا لکمہ بنا کر کے کھاتے ہیں اللہ کے نبی دو تین انگلیوں سے کھائے کرتے تھے کھا سکتے ہیں آپ نہیں کھا سکتے ہیں ہمیں تو انگلی کے ساتھ ساتھ میں چمچہ بھی چاہیے تاکہ پھل بھر کر کے آئے دو تین انگلیوں سے کیوں کھاتے تھے تاکہ کھانا تھوڑا آئے کھانا آپ کھا کے دیکھو دو تین انگلیوں سے کھانا تھوڑا ہی آئے گا پورا نہیں آئے گا پورا لکمہ بھی نہیں آئے گا اس میں اللہ کے نبی سندہ سے کھایا کرتے تھے 
یعنی جتنا ہو سکتا ہے بس ضرورت کی چیز ہی آئے ضرورت کی حد تک ہی پیٹ میں جائے زائی چیز نہ جائے اللہ کے نبی اس کا احتمام کیا کر دے تو حضرت علی کی یہ زندگی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ دو زہرہ نے تین روٹیاں بنائی ایک حضرت علی کو دی ایک حضرت حسن حسنین کو دے دی اور آدھی روٹی آدھی روٹی خود کھا دی اور آدھی روٹی اللہ کے نبی کے پاس لے گئی اپنے ابا محترم کے پاس پتہ نہیں میرے ابا نے کھانا کھایا ہوگا بھی یا نہیں آپ اندازہ لگائیں یہ جو ذہن میں جو بات آئی کہ میرے ابا نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی انتظام نہیں تھا مستقل کھانے کا دونوں جہاں کے شہنشاہ جن کے ایک حکم پر پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ سونا بنا دے سے بنا سکتے تھے لیکن اللہ کے نبی ان کی خود بیٹی یہ سوچ رہی ہے یہ ایک بتانی ابا نے میرے کھانا کھایا ہوگا کی وہ نہیں وہ اسی فکر میں آدھی روٹی لے کر کے اللہ کے نبی کے دربار میں جاتی ہے اللہ کے نبی ہم ساتھوہ کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے یعنی اکرام بیٹی کا اکرام بیٹی کا احترام اللہ کے نبی دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے کیوں بیٹی کیسے آنا ہوا کہنے کے نہیں ابا جی میں نے آج روٹی بنائی تھی حضرت علی کو بھی دے دی بچوں کو بھی دے دی ایک روٹی میرے حصے میں آئی اس میں سے میں نے آدھی روٹی کھا لی جب کھا رہی تھی مجھے خیال آیا کہ پتا نہیں آپ نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے آپ نے بھی کھانا تناول فرمایا کہ نہیں فرمایا ہے فوراں میں اسی لئے آدھی روٹی لے کر کے آپ کی خدمت میں آئی بتائیے اللہ کے نبی نے وہ روٹی لی لے کر کے کھا لی بیٹی آج تین دن ہو گئے یہ میرا پہلا لکمہ ہے جو تم روٹی لائی ہو آپ اندازہ لگا یہ اللہ کی نبی کی زندگی تھی یہ اللہ کی نبی کی زندگی مجبوری میں نہیں تھی ایک ہوتی ہے مجبوری میں غریب ہونا کچھ کاروبار ہی نہیں دھندہ ہی نہیں گھر میں پڑا رہتے رابطہ نہیں کچھ نہیں یہ مجبوری اللہ کی نبی کے اسی مجبوری نہیں تھی اللہ کے نبی نے غربت کو مانگا تھا اے اللہ مجھے غریب بنا جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بڑا مالدار بنا اللہ کے نبی بھی کہتے تھے مجھے غریب بنا مجھے مسکیر میں شمار فرما مجھے غریبوں میں شمار فرما اللہ کے نبی غریب غربت کو مانگا کرتے تھے اس کو بولتے ہیں اختیاری غربت ہم کیا کرتے ہیں مانگتے خوب ہے اللہ مالدار بنا دے لیکن جب مالدار نہیں بنتے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی بھی تو غریب ہی تھے نا تو ہم بھی غریب ہیں بعد میں آخر میں مجبوری میں کہتے ہیں کہ ہم بھی غریب ہیں نہیں اللہ کی نبی کی غربت ہماری غربت میں زمین و آسمان کا فرق ہے ہم مجبوری میں غریب ہیں اللہ کے نبی نے مانگ کر کے مجمعہ یعنی مانگ کر کے لیے غربت فقیری یہ ہے زمین و آسمان کا فرق اللہ کے نبی نے تین دن کے بعد حد فاطمہ کا وہ فاطمہ کی وہ آدھی روٹی تناول فرمائی تو آپ اس سے اندازہ لگا اچھا پھر اگر آ بھی جائے کہیں سے تو اللہ کے نبی اتنا نہیں کھاتے تھے اتنا نہیں کھاتے تھے کہ کھانے کے بعد پریشان ہو جائے کھانے کے بعد سان پریشان ہو جائے اتنا نہیں کھاتے تھے اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کھانا کھائیں تو پیٹ کے تین حصے کریں پیٹ کے تین حصے بنائیں ایک حصہ روٹی کے لئے یعنی آپ کہیں گے پھر کھانے کے لئے ایک حصہ دال بوٹی کے لئے ایک حصہ ایسا نہیں کھانے سے مراد پورائی کھانا ایک حصہ کھانے کے لئے ایک حصہ پانی کے لئے ایک حصہ سانس لینے اور چھوڑنے کے لئے یہ جو سانس آتا اور جاتا ہے اسے بھی اندر جگہ چاہیے یہ نہیں کہ اپنا پہ چاہتے اپنا پہ جاتے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کو بھی جگہ چاہیے جب ایک دم زیادہ انسان کھا لیتا ہے تو دیکھو وہ دھاپنا شروع ہو جاتا ہے ایسا کرنا شروع اس لئے کہ اندر جگہ نہیں ہے اگر اندر جگہ ہوتی تو ایسا دھاپتا نہیں تھا جب زیادہ انسان کھاتا ہے اس لئے اللہ کے نبی نے امت کو نصیت کی اتنا زیادہ مت کھاؤ کہ تینوں حصے میں کھانا آ جائے پھر پانی کہاں جائے گا پھر سانس کیسے لوگے تم اللہ کے نبی کی یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں قیمتی نصیتیں ہیں عدد عائشہ فرماتی ہیں اسلام میں سب سے پہلی بیدات جو شروع ہوئی ہے کون فرما رہی ہیں حضرت عائشہ حضرت عائشہ کون ہے اللہ کی نبی کی سب سے لادلی بیوی 
सबसे चहती बीवी जिनके घर दायशा के गोद में अल्लाह के नबी होते थे अल्लाह के नबी बिस्तर में होते थे वही उतरती थी इतनी लाडली बीवी इतनी पसंदीदा बीवी अल्लाह को भी पसंद जिनका निका आसमान पर हुआ था वो बीवी कह रही है के दुनिया में यानी इस्लाम में सबसे पहली बिदात बिदात हम किसे कहते हैं बिदात चालीसवा करने को तीन दिन करने को बरसीरा करने को ऐसी वैसी चीजें करने को जो इस्लाम में नहीं है उसको बिदात कहते हैं ठीक है हर ऐसा क्या फरमा रही इस्लाम में सबसे पहली बिदात ये शुरू हुई कि हम लोगों ने पेट भर के खाना शुरू कर दिया लो जी हम समझ रहे थे कि चालीसवा करना ही बिदत है तीजा करना ही बिदत है ये तो हतायशा कह रही है कि बिदत तो ये भी है कि आप पेट भर के खा रहे हैं अजीब बात है इसलिए कि जो इंसान का पेट भर जाता है ये बिदात रसूमात ऐसे वैसे झंझट गुनाह सब शुरू हो जाते हैं जब बंदे का पेट खाली रहता है फिर कुछ शुरू नहीं होता कंट्रोल में रहता है बदन भी कंट्रोल में रहता है दिमाग भी कंट्रोल में रहता है सोच भी कंट्रोल में रहती है इसलिए कि उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलता है इतना खाया नहीं है वो जब इंसान ज्यादा खा लेता है नशा छा जाता है नशे की कैफियत हो जाती है वो फिर कुछ अलग ही सोचने लगता है शहवत ज्यादा हो जाती है बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं एक अजीब अजीब खाब भी नजर आने लगते हैं बाद लोग फोन करते हैं कि मौलाना मुझे ऐसा खाब पढ़ा ऐसा खाब पढ़ा पढ़ा मैंने कहा आपने खाब पढ़ा तो ठीक है खाब तो पढ़ते रहते हैं ये बताइए कब खाब पढ़ा था आपको कहने के रात के बारह बजे मैंने कहा रात के बारह बजे खाब नहीं पढ़ते और वो खाब होते भी नहीं वो खाब नहीं होते बल्कि जो तुमने ज्यादा खाया है उसके बुखारात उठ करके दिमाग तक पहुंचते हैं वहां से वो चीजें नजर आती हैं वो खाब नहीं होता वो ज्यादा खाने की वजह से ऐसा होता है लो जी, लो जी, लो जी। हम सोच रहे उसे खाब है खाब जो नजर आते हैं सच्चे खाब तहजुद के वक्त में नजर आते हैं उस टाइम पूरा मादा खाली हो चुका होता है वो सच्चे खाब भी होते हैं बहरहाल जब बंदा ज्यादा खाता है तो इस किस्म की चीजें पैदा होती है तो अल्लाह ने फरमाया कि तीन हिस्से करें पेट के खाने के लिए हिस्सा पीने के लिए हिस्सा और एक हिस्सा सांस लेने के लिए एक शख्स बैठा हुआ था उसको नसीहत सुनी तो वो खाना खा रहा था तो उसने क्या किया पूरा खाना खा लिया यानी जिसमें पानी के लिए हिस्सा रखना था उसमें भी खाने गया जो सांस के लिए रखना था उसमें भी खाना खा लिया यानी पूरा पेट भर के खा गया यहाँ तक के डकार आने लगी इस्लाम में डकार आना ये पसंदीदा अमल नहीं है पसंदीदा नहीं है इतना खा ले आदमी कि यहाँ तक आ जाए और डकार भी तभी आती है जब आदमी ज्यादा खाता है जब आदमी हद से ज्यादा और लोड हो जाता है तब डकारे आने लगती कहते नहीं डकार आ रही अब तो बंद कर अब तो बस कर हम ही खुद कहते हैं यानी गुंजाइश नहीं अंदर अभी एक डकार पेट भरने के बाद आती है एक डकार बाद लोगों को भूख की भी आती है भूख लगने के बाद भी डकारे आती है दो तरह की डकारे हैं जैसे खुशी के आंसू होते हैं गम के आंसू होते हैं दोनों आंसू ही हैं इसी तरह से एक भूख की डकार होती है भूख पूरी फुल होने के बाद पेट फुल भरने के बाद भी डकार आती है बहरहाल वो तो खाने वाला नहीं खाने वाला पहचान जाता है कौन सी डकार तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने फरमाया और तो वो शख्स कहने लगा देखो भाई मैं पेट भर के खाऊंगा मुझे बर्दाश्त नहीं होता अगर थोड़ा खाऊंगा तो मुझे नहीं चलता काम मुझे आदत हो गई है तो कहने लगा देखो खाना तो मैंने खा लिया है अब बाकी रहा पानी के लिए जगह नहीं है पानी तो अपनी जगह खुद ब खुद बना लेता है वो कहीं से कहीं निकल जाता है इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पानी को कहाँ रखेंगे पानी कहाँ जाएगा वो अपनी जगह खुद ब खुद बना लेता है बाकी रहा सांस का आने जाने के लिए जगह वो सांस आए या न आए पेट भर जाना चाहिए ऐसा हमारा मिजाज बना हुआ है सांस आए या ना आए बस पेट फुल भरना चाहिए ये मिजाज मुसलमानों का नहीं है ये मिजाज मोमिन का नहीं है मोमिन जब खाना छोड़ देता है 
جب ابھی بھوک باقی رہتی ہے جب بھوک باقی رہتی ہے تب کھانے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اس لئے بدرگان دین کا ایک نصیت ہے کہ کم کھائیں دوسری نصیت ہے کم سوئیں کم سونا بھی یہ بدرگوں کی نصیحت ہے اس پر بھی عمل کرے میں اس لئے باتیں بتا رہا ہوں کہ رمضان المبادک ہمارے سامنے آ رہا ہے استقبال رمضان کے طور پر باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس لئے کہ ہم رمضان میں اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ گیارہ مہینے ہم اتنا نہیں کھاتے ہیں حالانکہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ تقوی تحارت کا مہینہ ہے کم کھانے کا مہینہ ہے دوسروں کو کھلانے کا مہینہ ہے خود کم کھانے کا مہینہ ہے دوسروں سے مراد جن لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے جن لوگوں کے پاس حیثیت نہیں ہے جن جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کو کھلانے کا مہینہ ہے یہ غم خاری کا مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے بھوک لگ رہی ہے صبر کرنا ہے سامنے والا بھوکا ہے اس کے غم میں شریک ہونا ہے اس کا تعاون کرنا ہے لیکن یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے خوب کھائے خوب کھائے خوب کھائے نہیں رمضان میں تو بھوکے رہنے کی جتنا ہو سکے کم کھانے کی فضیلت ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں روزے رکھے ہیں تاکہ گیارہ مہینے جو کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا وہ تمام اندر سے جو گڑ بڑ ہو گئی وہ کلین ہو جائے اگر کسی کو قبض ہو جائے کسی کو اور پت قسم کی چیزیں ہو جائے وہ روزے رکھنے شروع کر دے قبض بھی ٹھیک ہو جائے گا پت بھی ٹھیک ہو جائے اس لیے کہ وہ چپی جو بن جاتی ہے وہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں روزے رکھنے کی وجہ سے اسی لیے جب بندہ دن بھر روزہ رکھتا ہے تو روزہ جب چھوڑنے سے پہلے پہلے انسان بھوک تو لگتی ہے اس کو لیکن جسمانی اعتبار سے بہت اس کو سکون ملا ہوتا ہے کسی قسم کی پیٹ میں اس میں اس میں گڑ بڑ نہیں ہوتی اس لئے کہ اندر سے پورا خالی ہوا ہوتا ہے صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی اسے پریشانی نہیں ہوتی تو اللہ نے کم کھانے میں یہ برکت رکھی ہے اس لئے رمضان آ رہا ہے جتنا ہو سکے اپنی ضرورت کے لئے کھائیں اگر آپ تھوڑا کھائیں گے تو رات میں اٹھ کر کے تحجد پڑھ سکتے ہیں اور اگر زیادہ کھائیں گے تو پھر زیادہ سونا ہوگا اور زیادہ سونے کی وجہ سے عبادت میں کمی ہو جائے گی کوتائی ہو جائے گی جو رمضان کا مقصد ہے اس لئے اس کا اعتمام کریں تین چیزوں کا اور اسی لئے جب روزے رکھے جاتے ہیں فضول باتوں سے منع کیا جاتا ہے کہ بھئی فضول باتیں بیکار باتیں گالی گلوج اس کی غیبت اس کی غیبت بالکل نہ کریں یہ وہی تین اصول ہیں جو بدرگان دین کے ہیں کہ کم کھائیں کم سوئیں اور کم بولیں اس لئے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کا پہلے سے اس کا احتمام کریں تاکہ پورے رمضان کے ہمیں عبادت کا ثواب ملے اور جو اللہ تعالیٰ جو رمضان کا مقصد رکھا ہے روزوں کا کہ متقی پر ازگار والی زندگی ہماری بن جائے اس پر ہم پورے عمل کرنے والے بن جائیں اللہ ہم سب کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے آنے والے رمضان کی خوب قدر دانے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم